Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Part 66. 66. Sałata. Słowo, które po angielsku czasami jest dla nas trudne, dlatego że po polsku mówimy sałata i sałatka, a po angielsku to są dwa różne zupełnie słowa. Więc nauczmy się o sałacie i pamiętajmy tą nazwę, żeby nie mylić z sałatką. Lettuce. I mamy pierwszą wersję tutaj bardziej brytyjską, a w Stanach Zjednoczonych to te często przeradza się prawie w D, więc będzie lettuce. Lettuce. Szpinak to spinach. Spinach. I brokuły broccoli. Broccoli. Poznaliśmy trzy nazwy warzyw często stosowanych w sałatkach. I wszystkie te trzy mają wspólną cechę, poza tym, że są zielone, a, no, a mianowicie są po angielsku tak zwane niepoliczalne. To znaczy nie powiemy jedne e lettuce, nie powiemy e broccoli czy e spinach, tylko zawsze pominie się to en i tylko stosuje się słowo, ponieważ nie można ich policzyć osobno. Traktuje się niepoliczalne rzeczowniki jako masę. No więc pytając się, czy to jest sałata, czy szpinak, nie będziemy stosować tego słówka e czy n. Więc powiemy, excuse me, is that lettuce or spinach? Excuse me, is that lettuce or spinach? To słowo oznacza albo pieczarki, albo w ogóle grzyby. Mushrooms. Mushrooms. Zachęcam, żeby wrócić do przygody 56. Mówiliśmy tam o takim właśnie dźwięku w gardle i który brzmi między o a a. Dock. Stop. Dock. Stop. I takie o mają właśnie oliwki. Nie bać się tego. Trochę ćwiczenia, trochę słuchania ym, takich jakichś oryginalnych dźwięków i damy sobie z tym radę. Nie bójmy się tego. Olives. Olives. Carrot to marchewka jedna, a więcej będzie carrots. To powtórzmy każde słowo dwa razy. A carrot. A carrot. Carrots. Carrots. Pamiętamy, że w liczbie mnogiej nie potrzebujemy tych słówek A czy N. No to poznaliśmy warzywa, które się powtarzają w sałatkach i które są policzalne, a zatem jest N olive jako jedna oliwka, E mushroom, czy pieczarka, czy grzyb, E carrot, czyli marchewka. I teraz jakieś trochę, to będzie sam. Sam. I to stosujemy tak do policzalnych, jak nie do policzalnych. I czasami nie jest dokładnie łatwo wytłumaczyć, czy ktoś mówi, że to są jakieś marchewki, czy trochę marchewek. To trochę brokoli, czy jakieś brokoli, to będzie sam broccoli. Trochę sałaty, jakaś sałata. Sam lettuce. Trochę szpinaku, jakiś szpinak. Sam spinach. Trochę oliwek, jakieś oliwki. Sam olives. Trochę grzybów, jakieś grzyby. Sam mushrooms. Trochę marchewek, jakiś... A właśnie tutaj z marchwią, to zobaczmy. Marchew właściwie po polsku jest traktowana jako coś takiego niepoliczalnego. Nie mówimy raczej marchewek trochę, tylko trochę marchwi, czyli odwrotnie po angielsku jest to policzalne. No więc powiedzmy trochę marchwi. Sam carrots. No i tu zauważmy, że jakieś trochę z policzalnymi tworzy liczbę mnogą, czyli olives, mushrooms, carrots. 
a widzimy w niepoliczalnych, kiedy powiemy jakieś trochę, to te słówka pozostają w liczbie pojedynczej prawie zawsze. No więc dobrze, jak się zapytać, przepraszam, czy to tamto to jest sałata czy szpinak? Excuse me, is that lettuce or spinach? Excuse me, is that lettuce or spinach? Teraz przydatne słówko to kupować. To buy. To buy. To jakbyśmy powiedzieli kupować trochę grzybów albo jakieś grzyby. To buy some mushrooms. To buy some mushrooms. I teraz kupmy to będzie let's buy. I kiedyś wyjaśnimy sobie co oznacza ten apostrof między TAS, a dzisiaj przyjmijmy to tak jak jest. A więc powtórzmy dwa razy kupmy. Let's buy. Let's buy. To jak powiedzieć kupmy trochę grzybów. Let's buy some mushrooms. Let's buy some mushrooms. Kupmy trochę broku. Let's buy some broccoli. Let's buy some broccoli. Kupmy trochę sałaty. Let's buy some lettuce. Let's buy some lettuce. Kupmy trochę szpinaku. Let's buy some spinach. Let's buy some spinach. Kupmy trochę oliwek. Let's buy some olives. Let's buy some olives. Kupmy trochę grzybów. Let's buy some mushrooms. Let's buy some mushrooms. Kupmy trochę marchwi. Let's buy some carrots. Let's buy some carrots. A jak powiedzieć, przepraszam, czy to tamto to sałata czy szpinak? Excuse me, is that lettuce or spinach? Excuse me, is that lettuce or spinach? A teraz jak powiedzieć owoce? Fruit. Fruit. I pamiętamy, że nie mówimy fruits bardzo rzadko i kiedyś będziemy się uczyć kiedy, ale prawie nigdy. Fruit jako owoce w liczbie mnogiej. No to jak powiedzieć kupmy trochę owoców, jakieś owoce. Let's buy some fruit. Let's buy some fruit. I guziczek przerwy i przypomnijmy sobie nazwy tych owoców. No to zacznijmy od góry, od lewej. A plum. A plum. An orange. An orange. A pear. A pear. A peach. A peach. An apple. An apple. Guziczek przerwy i przypominamy sobie teraz nazwy tych owoców. I czytamy od góry cherries. Cherries. I truskawki od lewej strawberries. Strawberries. Raspberries. Raspberries. Blackberries. Blackberries. Cranberries. Cranberries, blueberries, blueberries. A teraz na lotnisku, jak starsza pani powie, chodźmy albo pójdźmy kupić trochę owoców, jakieś owoce. Let's go buy some fruit. Let's go buy some fruit. A jak powiedzieć, Pójdźmy, chodźmy kupić jakieś jabłka. 
trochę jabłek. Let's go buy some apples. Let's go buy some apples. A teraz chodźmy kupić trochę pomarańczy. Jakieś pomarańcze. Let's go buy some oranges. Let's go buy some oranges. A jak powiedzieć, przepraszam, czy to tamto to jest sałata czy szpinak? Excuse me, is that lettuce or spinach? Excuse me, is that lettuce or spinach? A spytajmy się tej babci z wnukiem. Przepraszam bardzo panią, czy pani jest w kolejce? Excuse me ma'am, are you in line? Excuse me ma'am, are you in line? A ona mówi, nie, my tylko sobie czekamy na nasze zamówienia. No, we are just waiting for our orders. No, we are just waiting for our orders. Zobacz, czy to tamto to jest jedzonkowisko? Nie, to jest tylko stoisko z jogurtami. Look, is that a food court? Look, is that a food court? No, that is just a yogurt stand. No, that is just a yogurt stand. A jak powiedzieć, zobacz na tamto. Look at that. Look at that. A jak powiedzieć, proszę spojrzeć. Take a look, please. Take a look, please. A teraz, które z tych słów najlepiej pasuje do zdjęcia? Lettuce. Lettuce. Strawberries. Strawberries. Mushrooms. 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 The end. The end. To zapraszamy do kolejnej smacznej i zdrowej przygody.